ఇంటర్ ఫలితాల వెల్లడిలో జరిగిన పొరపాట్ల కంటే అపోహాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు విద్యార్థులను తల్లిదండ్రులను రెచ్చగొట్టేలా ప్రతిపక్షాలు రాజకీయాలు చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల అపోహాలను నమ్మి ఆందోళన పడొద్దని అన్నారు అఘాచ్యాలకు పాల్పడొద్దని విద్యార్థులను కోరారు అనుమానాలు ఉన్న వాళ్లు రీవాల్యుయేషన్ కు అప్లై చేసుకోవాలని సూచించారు కమిటీ నివేదిక వచ్చాక బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు నిజంగానే టెక్నికల్గా తప్పులు జరిగినాయా జరిగితే దానికి బాధ్యత ఎవరు అది ఏ సంస్థ ఏ వ్యక్తి అనే విషయాలన్నీ కూడా తెలుసడానికి ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ వేగంగా పనిచేస్తూ ఉంది బహుశా కమిటీ నివేదిక రేపు సాయంత్రం లేదా రెండు ఉదయం వరకే సమర్పించే అవకాశం ఉంది కమిటీ నివేదిక ప్రకారం దోషులుగా తేలిన వారు ఎవరైనా సరే పెద్దవాళ్ళైనా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది దయచేసి పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఎవరు కూడా ఆందోళనకు గురి కావద్దు రాజకీయ పార్టీలు బాధ్యతారాహిత్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాయి తప్పు జరిగిందా జరిగితే ఎట్లా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది అనేది నివృత్తి కాకుండానే విద్యార్థుల మానసిక ఆందోళనలు పెంచే పద్ధతుల్లో వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే పద్ధతుల్లో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నట్టున్నారు ఇది సరైన విధానం కాదు మేము చెప్తా ఉన్నాం మీరు చేసే రాజకీయాల వల్ల ప్రజలు నష్టపోయే పరిస్థితి ఉండొద్దు తప్పు ఎవరు చేసినా చర్య తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహాలు కూడా తావులేదు ఇది కమిటీ నివేదిక కొరకే ప్రభుత్వం వేచి చూస్తూ ఉంది బాగానే తప్పకుండా చర్యలు ఉంటే ప్రత్యేకించి విద్యార్థులు ఎవరైతే మేము రాసిన దానికి సరిపోయే పద్ధతుల్లో మా రాలేదని భావిస్తున్నారో ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు రీకౌంటింగ్కు రీవెరిఫికేషన్స్కు అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంది చేసుకుంటున్న కొన్ని చాలామంది పిల్లలు వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు సంతృప్తి పడే పద్ధతుల్లో బోర్డు నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందే పని లేదు ఈసారి దీనికి కొంతమంది కావాలని రాజకీయం చేసి దీంట్లో కూడా ఏదో రాజకీయాలు అది ముందుదామని చిల్లర ప్రయత్నాలు చేస్తూ దాని కొంత ఏదో పెంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మరి దీన్ని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాము ఇవి సంస్థ ఉద్యోగుల అంతర్గత సమస్య తగాదాల వల్ల వచ్చిందా లేదా నిజంగానే ఏమైనా జరిగిందా ఈ అపోహలు ఎప్పుడు సృష్టించబడ్డాయి ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైనాయి ఎందువల్ల ఈ అపోహలు సృష్టించారు కొంతమంది అనే విషయాలపైన కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది త్వరలోనే బాధ్యులందరినీ కూడా తెలుస్తాం తప్పకుండా